okay let's go 330 from a point tangents are drawn to this hyperbola the points of contacts of uh, these tangents with the hyperbola lie in some point some hyperbola points of contact uh, of the tangents oh, okay with these hyperbola lie in so yeah like what, what uh, can we do just just have the chord of contact directly and find out what points those actually have like maybe that's one way to do it uh whatever let's do it so 2x naught upon 16 minus 2y naught upon 9 equal to 1 right that would be our t equal to 0 that's our tangent and then of course uh sorry uh that is okay so just put x and y over here now this is the t equal to 0 with respect to this point uh 2 comma 2 for the standard which means it's the chord of contact so x upon 8 minus 2 y upon 9 equal to 1 something like that right and uh this should we just want what we want the uh the points of the contact okay where do they lie fine so x squared upon 16 minus so it's gonna be like this maybe and this line it is what when x is zero y is negative when x is positive sorry uh, when y is zero x is eight eight is so uh this thing has a equal to four so eight is somewhere over here then it's gonna be like this right that's what the chord of contact is and that means these are the points of tangency right there <laughs> but i i still want to uh do it the proper way like figure out what these points actually were <laughs> How do you do that? You could kind of try to parameterize this and then figure out something what secant theta cos theta. Uh, not a good idea. No, don't do that. Mm -hmm -hmm. This thing. It, what can I say about this thing? Huh? This is just the chord of contact. That's all we know about it. And you, you only know the chord of contact and this hyperbola. From that, can you say anything nice? Uh, no, <laughs> no, we can't. It's what? It's like x upon 16, two of that, right? So 2x upon 16 minus, yeah, the, the same thing as that. And we want to figure out where these points actually are. How would you do that? Uh, squaring, maybe? So you would have 4x squared upon 16 squared. No, no. 16 squared is just really, really bad. That will just mess up everything. So, no, that's not the way to do it. Maybe subtracting this out. Yeah, well, that could give you a conic. And I think what that will give you is a pair of straight lines. Wait a second. Pair of straight lines passing through zero comma zero. It would just be this and that. Oh, right. You could just normalize this. Sorry, uh, you could just homogenize this with this uh with this tangent. Sorry, uh, with this part of contact. Yeah, you could just do that. And how would that go though? I don't know. Let's do it. Uh, subtract this equation from that equation we will see what that gives us so x minus 2x 116 minus so it's actually like equal to y square minus 2y upon 9 so x minus 1 squared uh, upon 16 but right, let's actually do this thing 9 and 16 right there so 9 into x minus 1 squared minus 9 equal to 16 into y minus 1 squared minus 16 so okay that's not a, a, a pair of straight lines it's just another hyperbola fine it just gives you another hyperbola not good no we want to find the points itself 
I think those are in the first and the fourth quadrant looking from the line, right? When you draw this, it's just four, that's eight right there. And it's negative because the slope is positive. So it should be like this. And yeah, two points where it cuts, but then there's also this point uh, what's the slope uh, of the asymptote though? The asymptote has slope um, So a and b those are 4 and 3 so it should be 3 upon 4 This guy it has the slope uh, 1 upon 16 upon 1 upon 9 that's like 9 upon 16 So it's clearly less than that So uh, the like this is one of the asymptotes that's another asymptote It's less than that That means it actually Oh no. Yeah, it will intersect it, it will intersect with that asymptote somewhere. Then that means it actually intersects it with oh it's gonna intersect at three points or something. No, how uh, no no no. Think about it. This hyperbola actually goes like this, doesn't it? Right, with the asymptote. And this is diverging away from the asymptote. It already cut once, but it's diverging now. And over here it's gonna cut once again. So actually no, it's it's in the uh, fourth and third quadrant fine but this is once again just from uh, graphing it out it's not actually calculated so might be wrong the triangle pqr of area a uh, inscribed in the parabola wise between 4x such that the vertex p lies at the vertex of the parabola okay this is p uh, and the base qr is a focal chord oh nice QR is a focal chord. Okay, okay, that's cool. The difference of the distances of Q and R from the axis of the parabola. So Q and R, the difference of these distances. What? A triangle PQR of area A. Huh. Of area A. Difference of these distances. How would that? Oh, wait. Ah, I think I understand what, what they're saying. So the the magnitude wise, what? Yeah, like these are just the y coordinates, right? Mm -hmm. So when you add these up, fine. So, but like the area that will just be the sum of these distances times the length, and yeah, I mean the base area is pretty much the same thing. It's just a half of a that times y1 plus y2 and what you want no 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 not y1 plus y2 it's going to be y1 minus y2 because one of them is positive the other one is negative what you actually want is y1 plus y2 right uh okay how would you do it so it's just two like this thing is say t then this thing would be uh negative one upon t right focal chord yeah uh, now what do we do? I mean, you could put it over here and try to get something. So 2a upon a equal to uh, 2a into t by minus t2. And then you want to figure out what 2a into t1 plus t2 is. So t1 minus t2 is basically just 1 upon, yeah, so like t minus 1 upon t. And what will happen? This will happen. I English will be able so t plus no uh that's plus or you take a minus right but up and you do this okay i'm just square over the cars up there but uh i don't think what if it's a child in my life like square for all fields of that name yeah don't care since i do the difference of the distances of q and r from the x of the parabola Right, so basically y1 plus y2, na. So, what's the area of the relation? Okay. But in this y1 minus y2, what's the relation in the area? Se. Right? It doesn't make sense here. No, it doesn't. No, it doesn't. You know what? 
वॉट एवर लेट्स इसको फॉर स्पेशल केस और जो भी आंसर आएगा स्पेशल केस का वो हम सबमिट कर डालेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ तो भी गलत किया इन लोगों ने बट लेट्स डू इट सो वाई स्क्वायर डिकल टू फोर एक्स ये अपना ए कॉमा टू ए पॉइंट है और ये ए कॉमा नीरो टू ए पॉइंट है क्लियर ये फोकल कॉर्ड है ये जो एरिया रहेगा ये कितना रहेगा इस विल जस्ट बी हाफ ए इन टू एक्चुअली में ये टू हो जाएगा ना क्योंकि अपने को कंप्लीट एरिया चाहिए सो हाफ हाफ टू सेम चीज वहां पर होती थी बट इवन देन वो वो काम नहीं करता था ए इक्वल टू ए इन टू दिस थिंग विच इज जस्ट टू ए सो टू ए स्क्वायर कैपिटल ए की वैल्यू है ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस जीरो हाँ जीरो राइट डजन मेक सेंस थ्री थर्टी वन अजीब है मूव ऑन थी पोजिशन वैक्टर ऑफ एंगुलर पॉइंट ऑफ टेट्रा हेट्रॉन डी ए बी सी टेट्रा हेट्रॉन डी ए बी सी हाँ तुमने तुम्हें ए बी सी दिए हुए हैं पोजिशन वैक्टर ऑफ एंगुलर पॉइंट ऑफ टेट्रा हेट्रॉन आर एंगुलर पॉइंट वट वर्टिक्स यानी एंगुलर पॉइंट कि कुछ और ओके एंड दी पोजिशन वेक्टर ऑफ दी सेंटर जी आर दिस थिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू लाइन ए पी एंड सी डी ए पी एंड सी डी राइट वो क्यू है बिकॉज वो इंटरसेक्ट कर सकते थे बट एक्चुअली नहीं करते राइट या सो किसी भी तुम समझा मुझे सो यूजिंग दिस थिंग तुम निकाल सकते हो कि डी एक्चुअल में क्या था और फिर क्या था तुम्हें बस ए बी निकालना है और सी डी निकालना है राइट right? सो so, uh, जो सेंटर है टेट्रा इलेक्ट्रॉन का दैट्स दिस थिंग राइट सो फोर टाइम्स ऑफ दैट बिकॉज टेट्रा इलेक्ट्रॉन में चार वर्टिक्स रहेगी तो उसका मुझे वन फोर्थ लेना पड़ेगा प्रॉपर सेंटर निकालने के लिए लाइक सेंटर ऑफ मास में भी सो वट इज द थिंग दैट्स मीन फोर जी इज सिक्स कॉमा थ्री कॉमा Eight or uh, a plus b plus c. That is what's one plus one plus one. That's three. Then one plus two plus one. That is four. And the other stuff is one plus three plus two. That is six. So ye minus ye. You mean the big? It's like three minus one two, right? Ye jo chiz hai apni d hai. Apne ko d mil gaya. So a b kya hai? Uh, a b vector. यार वेक्टर्स नहीं अगर अपने को वेक्टर मिल भी गया तो क्या करूंगा उसका इट्स नॉट लाइक वो अपने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कि वो दे रहा है अच्छा वो दे रहा है राइट राइट अपने को ए बी वेक्टर मिल जाएगा अपने को आ, अपने को क्या और क्या निकालना था अपने को सी डी वैक्टर भी मिल जाएगा फिर अपन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अपने को ऐसा एक वैक्टर मिलेगा जो कि दोनों वैक्टर से परपेंडिकुलर मतलब कि वो उनके फॉर एग्जाम्पल ये अपनी पहली स्क्यू लाइन है और यहाँ पे एक दूसरी स्क्यू लाइन है जो मे बी लाइक अंदर जा रही थोड़ी सी और फिर यहाँ से वो बाहर आ रही है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली ये दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है ना राइट तो ये जो वेक्टर है ये ढूंढने के लिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा राइट ए बी क्या अपना ए बी वैक्टर इज जस्ट सो दिस माइनस दैट मतलब जीरो कॉमा वन कॉमा टू एंड सी डी वैक्टर इज So C to D, D up in the integral. So this is like two comma zero two comma zero. Or up to go in the beach. If there is something else, then it will be possible. Uh, let's say A to C, right? So A C vector. So let's say we can draw the distance between them. Or then, if we have to draw the distance between them, but first of all, just calculate what A C vector is. So AC vector is zero comma zero comma one. Oh wow, nice. Anyway, the cross product is nikalenge. So zero one two and then two negative two zero cross. That is so. Pehle in ke liye one minus or minus four. That is four. Or for is ke liye kya ho jayega? Ah uh, four. Is ke liye minus two, right? 
सो इससे अच्छा मैं इसको रिड्यूस कर दू टू टू माइनस वन यूज करते अपने को ऑफकोर्स यूनिट फैक्टर चाहिए रहेगा सो वन अपॉन फोर प्लस फोर प्लस वन नाइन मतलब की वन थर्ड ऑफ दिस थिंग ये एक्चुअल का वेक्टर रहेगा और ये वेक्टर डॉट अपन जो इसी वेक्टर निकाल चुके हैं दैट इज जस्ट जीरो जीरो वन दैट्स एक्चुअली और से मैग्नीट ऑफ कोर्स दैट्स एक्चुअली डिस्टेंस तो ये यूज रहेगा वन अपॉन थ्री बेसिकली राइट सो वन अपॉन थ्री नेक्स्ट अ सीरीज ऑफ कंसेंट्रेट इलेप्सेस आर ड्रॉन सच दैट ई एन टचेस ई एन माइनस वन एंड टेक्स टू ऑफ मेजर्स व्हाट स्टोरीज सो पहले तो ई जीरो को जब भी इलेप्स रहा होगा तो बोला ई एन टचेस ई एन माइनस वन सो ई वन टचेस अच्छा ई जीरो है ही ये ई वन है पर सो ई टू टचेस ई वन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सेस ओ एंड द फोर काइंड ऑफ ई एन कोसाइड विद द एक्सट्रीमिटीज अच्छा ये जो है अब ये फोकल डिस्टेंस हो गया राइट सो बी जो है वो अब टू ए ई हो गया है सही अब वो ए ई हो गया और ए जो है वो वो अपना बी हो गया राइट सो या सेंटेंस ऑफ इलेप्सिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन ओह सो राइट ओके आई गेट इट फाइन सो क्या हो जाएगा कि ए ई नहीं काम करते ए एन ई एन इक्वल टू बी एन माइनस वन और बी एन माइनस सॉरी बी एन दैट इज ए एन माइनस वन राइट सो फ्रॉम दिस वी वॉन्ट फाइन विद इलेक्ट्रिसिटी सो स्क्वायर कर डालो राइट सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर ई एन स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर एन माइनस वन और यहाँ से ए एन स्क्वायर ई एन स्क्वायर इज यहाँ पे वापस वही सेम चीज हो जाएगी एन माइनस वन स्क्वायर माइनस ओके एन माइनस वन एन माइनस वन फूल अपने उसे से रहना है सो so, मतलब हम सब ट्रैक तो कर सकते हैं सॉरी इनको ऐड तो कर सकते हैं नॉट श्योर उससे अपने कुछ खास मिलने वाला है नहीं यार इसे इसे ऐसे यूज नहीं करेंगे सो so, पहले जो है वो आ, अपना ए कुछ तो भी था और बी जो है वो ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर था यहाँ पे कुछ तो भी इसका ये जो है वो ए ई हो गया ए डैश यूज कर लेते हैं और बी जो रहेगा ए डैश स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ई स्क्वायर राइट ओके क्या मैं क्या कर रहा था कि हाँ अपन इसे इंटरसिटी ढूंढ रहे थे इसलिए अपने को ए ढूंढना था ए होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर स्क्वेस है वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ राइट और बेसिकली लाइक ए स्क्वायर सो स्क्वायर ऑफ दैट तो इसके जगह अपन ये यूज कर सकते हैं कि ए नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये एक्चुअल में इसको काम करते इसको कर लेते और ऑफ कोर्स ए ई जो रहेगा क्योंकि पहले भी सेम ही थी और ये तो इसी स्क्वायर ही होगा देन दैट मीन्स ई पावर फोर इज वन माइनस ई का स्क्वायर समथिंग लाइक दैट राइट या करेक्ट और यू कुछ से ही स्क्वायर इज जस्ट वन माइनस ई एक्चुअली प्लस माइनस में होना चाहिए बट वॉट एवर सो यस ई स्क्वायर प्लस ई माइनस वन इक्वल टू जीरो सो ई इज माइनस ई प्लस माइनस फोर ई स्क्वायर वन माइनस फोर सी प्लस Upon two, which is negative one plus minus square root of five upon two. Uh, upon intensity positive, we need to get negative one. So negative one, negative. Okay, positive square root five. So basically, square root five minus one upon two. Or who is this? Next question: If the coordinates of the 
internal angles E and C of a triangle ABC are respect to this. Okay, equations of bisectors of internal angles B and C of a triangle ABC. ABC is a triangle, hai, B or C ke jo internal angle bisectors. Hai. Right? Uh, okay, equations may be x plus y equal to 2nx equal to y. And coordinates of A are 2, 3. Oh. Then the equation of BC is. Okay. Equation of BC is. Hmm. ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ओके, अब मैं इसे क्या करूं? पहले से ग्राफ करते हैं। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू इस टाइप का है और एक्स इक्वल टू अरे यार ये तो परपेंडिकुलर है, बहुत ही अच्छा। दोनों परपेंडिकुलर हैं। और ए टू कॉमा थ्री दैट इज समवेयर ओवर Somewhere over here, I think. Right. The angle is this. And from here, we have to find B or C. Ah, ah, ah. Yar, if you are perpendicular to the bisectors, what does that mean? You know that this B by two is, and you know that this C by two is, and this ninety degree is. What does that mean? That here A, which was, wait, no, B by two plus C by two is ninety. ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो बी प्लस सी आने की नहीं रे, ये ये कुछ कुछ हो जाएगा, बी प्लस सी, वन एटी कैसे हो सकता है क्या? कुछ तो मैं गल गलती कर रहा हूँ, for sure, but यार इन लोगों ने वही दिए, इसमें स्लोप नेगेटिव वन है, इसमें स्लोप पॉजिटिव वन है, ये परपेंडिकुलर है, of course, � but with this type, B plus C is 182, and this is not a triangle first. It doesn't make sense. No, it doesn't make sense. Right, I mean B by 2 plus C by 2 is definitely just 90, B plus C is 180. It doesn't make sense. It can be done when the three are collinear. Oh. Yeah. The three are collinear. But, it sounds like B or C, of course, B or C in lines पे रहते हैं और जब वो collinear हो तो इसका मतलब कि यहाँ से से कितनी भी line जा रही होगी उन्हें भी B और C कहीं तो भी इसपे like that पर ये तो angle basic होना चाहिए right okay doesn't make sense दो 90 degrees at the same time it's not possible okay नहीं, none of these ये हो ही नहीं सकता मेरी बात, right? क्योंकि ये perpendicular है और ये triangle ही नहीं है। doesn't make sense। यहाँ पे तेरे भी in center रहा होगा, okay, cool, but yeah, that is the thing कि ये सही नहीं है। that would be a by two and सही है ना वो वो सब ठीक है but ये ninety degree कैसे सकता है फिर how this thing is b by two which is actually just uh I don't know b by two तो ninety degree नहीं वो add होता है ninety degree क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ये जो है वो in center हो और वो perpendicular b हो at the same time नहीं ना कैसे पॉसिबल कैसे होगा राइट दैट डजन्ट मेक सेंस लाइक ओके जस्ट मूव ऑन पर एंगल ए जीरो अजी डी वैल्यू ऑफ़ डी इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज जीरो टू इनफिनिटी कोसाइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स पॉन एक्स स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर एक्स बी एक्स इसी वैल्यू तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x plus 2 cosine x into sine x, right? Ah, okay. Ah, yeah. 
डायरेक्ट क्या होता है टू एक्स प्लस टू को साइन एक्स इंटू नेगेटिव साइन एक्स सो एक्स माइनस को साइन एक्स साइन एक्स नहीं 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 सही नहीं है ये मैंने कब देखा है कहीं नहीं देखा मैंने ये अजीब है और ये डेफिनेट उसका डेरिवेटिव नहीं है और ये लाइक इट गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी यू गुड पुट इन्फिनिटी माइनस एक्स ओवर ये मे बी फिर वो फिर ये जो है वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा और ये जो चीज़ है वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा सो बेसिकली ये पूरा जो है ये या लाइक नो जस्ट नो क्या करूँ मैं इसका Let's multiply by secant square on both sides. हो सकता है वो काम करे फ्यूचर का सीकेंड एक्स प्लस एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स आई थिंक राइट हाँ राइट अपॉन एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर सॉरी सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वन है ओके एक्चुअली वो काम करता है क्योंकि एक्स सीकेंड एक्स का जो इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव रहेगा वो ये रहेगा राइट सो क्या अपने को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स सीकेंड एक्स अपॉन एक्स सीकेंड एक्स का स्क्वायर प्लस वन राइट सो दैट्स लाइक टेन इन वर्स ऑफ एक्स सीकेंड एक्स और ये जा रहा है जीरो टू इन्फिनिटी जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सीकेंड एक्स तो कुछ ही कुछ हो जाएगा वो नॉट डिफाइंड में जाएगा बट थिंग इज कि सीकेंड एक्स हमेशा वन से बड़ा होता है सो इवन इफ वो नॉट डिफाइंड है इट्स नॉट अ बिग डी बिकॉज इन दी एंड एक्स इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है राइट ये हमेशा ये पूरा का पूरा हमेशा पॉजिटिव है ना पूरा का पूरा इंटीग्री पॉजिटिव है सो इन्फिनिटी टाइम्स प्लस माइनस इन्फिनिटी वी डोंट नो बट आई थिंक टेन फाइव बाई टू या फिर डिग्री फाइव बाई टू है जीरो पे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा सो वो तो पूरा गया सो इट्स जस्ट एन इन्फिनिटी अपने को वो देखना है सीकेंड ऑफ इन्फिनिटी यार थोड़ा अजीब कंसेप्ट है और उसका टेन इनवर्स और अजीब है बट आई थिंक ये फाइव बाई टू अप्रोच आता है राइट क्या ये इंटीग्रल फॉर एनी रीजन कुछ ऐसा है कि ये कन्वर्स uh, नहीं होता है ऐसा कुछ हो सकता है इसका हो सकता है मतलब हो सकता है कि ये एक्चुअली में कन्वर्जन भी ना हो और फिर ये हम गलत आंसर कर डाले बट वो ना गो विथ फाइव बाई टू नेक्स्ट इफ के इज पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस थिंग आर एनी एन प्लस वन कॉन्जिकेटिव डिस्कंटिन्यूस ऑफ दंक्शन दिस थिंग देन एन प्लस टेन एक्स वन टेन एक्स टू टेन एक्स थ्री टेन एक्स फोर ओके इज इक्वल टू एन प्लस वन कॉन्जिकेटिव डिस्कंटिन्यूज ऑफ दिस फंक्शन ओके साइन ऑफ फोर इंटू एक्स माइनस के हाँ सो इसमें डिस्कंटिन्यूटी कब आती है मॉड में है ऑलरेडी वेट क्या नहीं इसमें डिस्कंटिन्यूटी कब आती है जब ये वन होता है सिर्फ तभी इसमें डिस्कंटिन्यूटी हो सकती है अदरवाइज हमेशा ये बिगर देन जीरो लेस देन वन रहता है जनरली बेर और इक्वल टू जीरो भी चल जाएगा सो so, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा जीरो रहेगा एक्सेप्ट जब ये वन होता है और ये वन कब होता है वेन यू हैव फोर इंटू के माइनस सॉरी फोर इंटू एक्स माइनस के इक्वल टू पाई बाई टू प्लस टू एंड पाई इन अदर वर्ड्स एक्स माइनस के इक्वल टू पाई बाई एट प्लस एन पाई बाई टू तब ये तब ये डिस्कनेक्ट देता है सो प्लस के राइट सो ये एनी एन प्लस वन कॉन्जिकेटिव डिस्कंटिन्यूटीज है फाइन देन एन प्लस टेन एक्स वन टेन एक्स टू प्लस ओके दिस इज इक्वल टू सो टेन ऑफ एक्स वन और फिर एक्स टू क्या होगा पाई बाई टू प्लस एक्स वन सो टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस एनी थिंग दैट इज टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस दैट इज निगेटिव कॉट थीटा आई थिंक तो ये और ये मल्टीप्लाई होगी निगेटिव वन ऑब्वियसली So n minus one, minus one, minus one. Chalte jao. One to n, how many? 
n of f so n minus n that's zero basically right so ye zero ho jayega aur kya ho sakta hai yeah such so, makes sense pi by 8 so, everything works out cool aur k kya hai akhir no 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 k kuch ho sakta hai fine so ye jo puri cheez hai is equal to so secant of x1 secant of x n plus 1 sin n pi by 4 क्या ये n पे डिपेंड करता है फॉर सम रीजन नहीं नहीं हमेशा क्या ये हमेशा तो जीरो ही होता है राइट सो वन टू एन एन नंबर ये तो जीरो होना चाहिए ये k पे डिपेंड कर सकता है बट आई थिंक ये जीरो होना जाना चाहिए कोसेक ऑफ x1 वन कोसेक ऑफ ये क्या है ये अजीब है सो so, n times uh huh huh like kya n pi by two so x one or the n plus one plus me n pi by two extra jure the so ye ho jayega x one plus n pi by two or think about it what happens if n is odd or even or something like that or the cosine of n pi by four hmm ni yaar ye sahi nahi hoga क्या ये हमेशा नेगेटिव वो नहीं देता है क्या ये कुछ और दे सकता है नहीं पाए पाए एट अनलेस ऑफ कोर्स के जो है वो कुछ अजीब वैल्यू हो मतलब या लाइक अगर वो सेवन पाए बाय एट रहा के तो हो सकता है कि कुछ तो भी कॉम्प्लिकेट हो जाए बट अदर देन दैट ये हमेशा जीरो होना चाहिए राइट right? वेट वन और फिर ये अचानक से थ्री पे जंप करता है ओ अरे यार ये ये एन इन एन नहीं है ये वन से एन तक एक सीरीज है जिसमें डिफरेंस टू है हमेशा तो कितने हुए ये एन माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन मतलब एन प्लस वन अपॉइंट टू हो गए सो इट्स लाइक एन माइनस ऑफ एन प्लस वन अपॉइंट टू एन माइनस वन अपॉइंट टू ये जो क्वान्टिटी है ये एन माइनस वन अपॉइंट टू जानी चाहिए ओके और ये इससे कैसे रिलेटेड है आखिर क्योंकि या मतलब कैसे हमेशा ये बस प्लस पाए में आएगा तो फिर ये तो नेगेटिव बन राइट एन पाए तो ये आखिर किस टाइप से तुम्हें एन माइनस वन अपॉन टू देते हुए दिखाई दे रहा है नहीं नहीं है ही नहीं वैसा क्या सिकंड एक्स वन सिकंड एक्स एन प्लस वन ऐसे कोई डिफरेंस है मुझे लग रहा है कोई डिफरेंस है यानी इट जस्ट डिपेंड्स ऑन एन और एन इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है सो वॉट एवर नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इंटीग्रल टू पावर एक्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ टू माइनस वन अपॉन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स ये इंटीग्रेशन क्या होगा so x natural log of x square right of course so we can write this to power x natural log 2 um and which the x piece mein dal do so x and then x upon natural log of x just once and then minus 2 power x uh just Two power x basically upon natural log of x ka squared, right? 
ठीक है मैं एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई कॉमन ले सकता हूँ और फिर आपको एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई लेट्स ट्राई टू डू इट यार अगर मैं इस चीज से मल्टीप्लाई करूँ फॉर एग्जांपल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाई दैट वुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ आई मीन या बट क्यू ऐसा क्यों कर रहा है नहीं ऐसा क्यों करना है बोला नहीं ऐसा नहीं करना है क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ वाई इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन टू उस तो भी ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपने आप चेंज हो गए This will happen. We put the plus square root and stuff, maybe, but it's not a good idea. Then here, the square, which is the main problem, we get. This square, you can common take it, but yar, wo, no. Just have to go to the point that f odd is even. What is it? But yar, this is the idea. One, one, even. All reals of x and y. Hmm. Okay. So, if I put zero, then what will I get? Two f of zero equal to two f of zero cube. But the f of zero equal to one, or then f of zero equal to plus minus one. Okay, that will not work. Ah, which other, which other way? x plus y so now dividing by that if it what I am thinking is that I will convert it to 1 of 1 of x and 1 of 1 of 5 so I will divide it to 2 times divide it to 2 times so that x plus y upon f of x f of y दोनों स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ़ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ़ वाई अपॉन टू लाइक दैट ओके फाइन बट नहीं यार ये कैसे काम करेगा इसे स्क्वायर है आई कैट इट बट ये थोड़ा नहीं ये काम नहीं करेगा फिर क्या काम कर सकते हैं अगर मैं इसको f of x times f of y साथ से आपसे मल्टीप्लाई कर डालूं तें f of x squared और फिर यहाँ पे f of y आ जाएगा या शोर इसे छोड़ी रहा है शोर जो x plus y चाहिए इस तरह से एवरेज यार इसका है बट सच में अच्छा x और y दोनों सेम चीज है तो मैं डाल देता हूँ से x इक्वल टू y एंड जिसमें से two f of two x इक्वल टू two f of x का क्यूब बेसिकली सो या दिस थिंग 
ठीक है ये भी इसे बहुत यूजफुल नहीं है अरे यार मैं क्या करूँ फिर एफ मस्ट बी ऑड वन वन ई वन नेक्स्ट वीडियो बहुत हमारा है